Bu videonun konusu 10 tane sendrom. Türklerde çok görülen tam 10 sendromu göreceğiz. Bunun içerisinde irritable bağırsak sendromu da var, huzursuz bacak da var, pazar pazartesi sendromu da var, dunning kruger da var. 10 tane çevrenizde muazzam gördüğünüz sendrom nedir? Çözümlerini değil, önce kendilerini konuşacağız. Bir sonraki videoda ise sizin seçtiklerinizin artık çözümü nedir, nasıl inceleriz ona bakacağız. Başlayalım. Birinci sendromumuz Dunning Kruger. İsmi çok havalı ama zaten bulan iki kişinin soy isimlerinden geliyor. Dunning Kruger sendromu öyle bir sendrom ki aslında her şeyi bilen, her şeyin en kötüsünün kendi başına geldiğini, her şey hazırlıklı olduğunu ifade eden tipleri görürsünüz. Bunlar çevrenizde mutlaka vardır. Her olayda en ilginci onun başına gelmiştir. Yani böyle inanılmaz derecede bilgildir. Her kötü olaya, her tatile, her yolculuğa hemen hazırdır. Her konuda en üstün kişi odur. Birisi aşırı derece zeki ise ondan uzak durur. Başına belayı sokmaz. Çok biliyorsa ona yaklaşmaz. Ama böyle cahil birini gördüm hemen ezmeye bayılır parçalamaya. O bir şey mi? Benim başıma şu geldi. O öyle değil böyle. Mutlaka kesin ifadelerle konuş. Bir şey başarıyla yapıyorsa inanılmaz derecede gürültü çıkartır. Bakın ben bunu yapıyorum. Bak ben burada başarılıyım. Herkes bununla ilgilensin. Buraya gelin. İnanılmaz sever. Ama bir şey kötü olduysa, batırdıysa hiç olmamış gibi davranır. İnanılmaz başarılıdır bu konuda. Yani dersin ki ya bu kırılmış ya da bu pasta olmamış. Bunun tadı bu pat, pasta ama bunun tadı patatese benziyor. Olur mu canım bunu ben yapmadım ki der. Ve bir süre sonra seni de inandırır biliyor musun? Sen kendi hatanı araştırırsın. Ya ben ne yaptım acaba böyle bir şeyi yaptım. Ve son olarak belirtisi olabildiğince öğrenmeye kapalıdır. Sen dersin ki ya bunu aslında böyle dur dur bak şimdi o değil. Anında siler. İkinci sendromumuz aşırı empati sendromu. Aşırı empati sendromu da aslında Dunning Kruger'un biraz ter- tersi bir durum. Aşırı empati de daha önce bu kanalda iki kez işlemiştik bu konuyu. El alem ne der? O ne der? Bu ne der? Aman onları mutsuz etmeyeyim. Benim başarım onlar ölçsün. Benim başıma bir şey gelmesin. Dur böyle bir etek giymeyeyim. Aman şuraya bunu yaptırmayayım. Şu gözlüğü almayayım. Bunu alırsam bu çantayı böyle takarsam bir süre sonra başkaları için yaşamaya başlar. Ve hayatı zehir zıkkım olur. Bunu aslında mahalle baskısı, çocuklukta eksik özgüven verilmesi ve kendi bulunduğu sınırların, semtin, ortamın dışına hiç çıkmaması ve aniden üniversite gibi bir sebeple yeni bir ortama girmesi sebep olur. Bütün çocukluğunu kapalı çevrede geçirmiş, birden üniversitede il değiştiriyor ve il değiştirdiği yerde bazıları kendi arasını almıyor. Çünkü onları mutlu edemiyor. Başlar kendinde hatalar aramaya. Bırak bırak kendin için yaşa. O ne der diye, o umutsuz olacak diye, öbürü laf koyacak diye yaşarsan sen en sonunda mide ya da bağırsak hastası olacaksın. Madem mide ve bağırsak dedik, üçüncü sendroma gelelim. Irritable bağırsak sendromu. Irritable bağırsak sendromu, huzursuz bağırsak sendromu da diye bilinir. Bu kanalda üç tane video var. Açıklama alanında linkini göreceksiniz. Irritable bağırsak sendromu, doktorların teşhis koyamadığı bir sendromdur. İnanılmaz derecede gazınız olur, şişkinliğiniz olur. Ayakta durmak istemezsiniz, sinemaya gitmek istemezsiniz, hiç kimseyle hiçbir şey yapmak istemezsiniz. Çünkü aniden oturma, aniden yatma, gazla birlikte ölme isteğiniz olur. E tabi bağırsak sendromu 6 yıl, 7 yıl hatta yaşadığım için biliyorum. Ölmek istersiniz. Yani dersiniz ki ben bu gazla yaşayacağım ama öleyim. İnsanlar sizi bir yere çağırdığı zaman sinirlenirsiniz. Çünkü halinizden anlamazlar. E tabi bağırsak sendromunun en tatlı düşmanı akrabalardır. Bir tane cahil enişte, bir tane bilmem ne. İç bir soda geçer o, hop bir gir o. İşte bu da sizi zaten öldüren insanlardan bir tanesidir. 4. Pazar günü sendromu. Bunu pazartesi sendromu da diyen var ama pazartesi sendromu ayrı bir şeydir. Pazartesi sendromu böyle bence Türklerin aşırı abarttığı bir işe başlamama hımbıllığı ve tembelliğidir. Bu adam pazartesi günüyle kalmaz. Pazara geçeceğim. Pazartesi günü gelir. Hiç çalışmak istemiyorum. Al ona küreyi geçir suratına. Bak nasıl çalışıyor. İşe başlamadığını bırak. Normalde sanki pazartesi de kalıyor. Salı, çarşamba, perşembe de şöyle bir tiptir bu. İşe gelir. Ya şimdi mi başlayacağız der. Saat 10.30'da işe başlar. 10.30'da işe başlayan adam kendi işi ya da başkasının işi. 11.30 ne yiyeceğiz der. Zaten 11.30'da yemeğe çıkmıştır kafa olarak. Yemek memek falan filan 2-2.30 gibi tekrar çalışmaya başlar. Sodasını içer, bir yayılır, bir ortamına geviş getirir. Saat zaten 4'ten sonra çalışmaz. Dolayısıyla aslında pazartesi sendromu sizin bayıldığınız, psikolojik olarak sığındığınız bir şeydir. Bugün pazartesi rejime başlamayayım. Ama daha kötüsü insanları zehir zıkkım eden gerçek sendrom pazar sendromudur. 
Pazar sendromu şöyle bir şeydir. Bir şeyden keyif almanızı hiç eder. Bir yere gittiğiniz zaman mesela pazar günü normalde pazar günü dinlenmeniz lazım. Yarın iş var. Yarın iş başlayacak. Dur dur ben çalışmayayım. Şey dinlenmeyeyim. Ben dur bugün gitmeyelim. Tatile gidersin. Tatilin ilk iki günü böyle ağız tadı iki tatil yapar. Sonra dönünce ne yapacağız? Dönünce ne yapacağız? Çalışacak mıyız? Döndüğümüzde şu şu faturaları yatırdım mı? Bu insanla tatil zehir zıkkımdır. Bu da pazar sendromudur. Bir diğer sendromsa Peter Pan sendromu. Peter Pan, Peter Pan sendromu. Şudur Peter Pan sendromu. Çocukluğu bitirmez. İçinde yaşar. Bu insanlar mayın tarlası gibidir. Bunlarla bir yere gittiğin zaman falan var ya. Aniden bir el şakası falan saçma sapan hareketler. Bir türlü çocukluğunu bitirmez. Evi bir açarsın her yere balon dolmuş. Her yere bir çocukça bir şeyler koymuş. Ve sana o çocukluğu yaşatmaya çalışır. İşte ağzına gofret doldurup tüküren tipler gördüm. Böyle garip garip insanlar maalesef ilk gördüğünüz anda uzaklaşın. Çocukluğun eksik yaşamış ama halen 35'ine 40'ına gelmiş. İçindeki çocuğu öldürmek demiyorum bakın olsun. Ama halen size çocukça şakalar yapıyorsa, aptal aptal espriler yapıyorsa bu insanların tedavi imkanı yoktur. Vurun gitsin. Münchausen sendromu diye bir şey var. Bu da 1950'li yıllarda böyle hastanede dolaşan bir tiple çıkmış ortaya. Bunlar da hastalık hastası. Hastalık uydurmaya bayılıyorlar. E, i̇şin ilginci kendisi de inanıyor. Yani ilaç da kullanıyor. Antibiyotik kullanan deli görüyorsun böyle. Diyor ki ya buram da diyor işte. Bu arada tuttuğu yerde öyle bir organ da yok ha. Burada diyor börkeneyim bilmem ne oldu. Burada diyor şirdenim de şu oldu. Diyorsun ki ama orada o yok. Yok diyor benim kalbim diyor o diyor. E, bu insan o kadar hastalık uyduruyor ki bir süre sonra bu hastalıklara inanıyor. Ve işin kötüsü. Türkiye'de avuç dolusu antibiyotik diğerlerine hediye edildiği için bir süre sonra kendi sağlığını bozuyor. Çünkü atıyor oradan alfa silini. Oh! Bir süre sonra bağırsaklar darmada. Geldik Otello'ya. Otello sendromu kıskançlığın daniskasıdır. İlla sevgilisi onu aldatıyor düşünün. İlla eşi aldatıyor. Mesajlarını okur, Whatsapp'ını didikler. Mutlaka peşine bir takılır izler. Bilgisayardan kalktı mı klavyeye girer hemen. Zaten bunun en fazlası sosyal medya tarafıdır. Biz otelle sendromu günümüzde stalk diye görüyoruz. Stalk öyle bir şeydir ki bu çok acınası bir durum maalesef. Sevgilisine 2-3 ayrı hesaptan giriyor. Yani bu diyor buradan beni engelledi dur şuradan gireyim. Ya ayrılmışsın zaten neyine bakıyorsun? Otelle sendromu insanların en acınası olduğu sendromlardan birisidir. Bir insan kıskanıyorsa ki kanalda bunun da videosu var hem Ayçi Hoca hem Ezgi Hoca çekti. Maalesef kendine güvenin yoktur. Kendine güvenin yoksa zaten ayrıldığın insanın neyine bakıyorsun? Ayrılmadığın insanın hayatını zehir zıkkım etmek çok ahmakça. Kıskanıyor. Sürekli kıskanıyor. Beni aldatacak, beni aldatacak. Saldıracaklar, havada kapacaklar. Deli misin sen ya? Tıbbın aynen İBS gibi çok da çözemediği, doktorların böyle biraz fikrinin olduğu ama bicacık da anlamadığı hastalık sendromlardan bir tanesi huzursuz bacak sendromu. Huzursuz bacak sendromu emin olun benim de başıma geldi. Gece yatarsın bacağın atmaya başlar böyle. Bir kramplar, bir artist, artist hareketler kendi başına takılır. Huzursuz bacak sendromu birazcık aşırı kafein, sigara, alkol tüketiminden ki bende bunlar yoktu. Biraz da stresten oluşur. Özellikle stresli döneminde görürsün ki huzursuz bacak sendromu artar. Ama çok baharatın dibine vurur sanki ben bunu yapmıştım. İBS'den kurtulma biraz coşmuştum çünkü. E, huzursuz bacak sendromu artar. Lütfen... Yatmaya yakın zaten 2-3 saat boşlukta bir şey yemeyin. Bak o zaman bacağın yerine geliyor. Bolca da su tüket. Aslında bir sendrom olmayıp kişisel bozukluk olan histrionik kişisel bozukluğa geldik. Bu da son. Histrioniklerde bir garip durum vardır. Bunlar aslında normalde eğleniyorlarsa, ortamın ilgi kaynağını çekiyorsa ki ilgi manyağı diyoruz biz bunlara. İlgi manyaklığı sendromu. Kanalda bunun da videosu var. Eğer ki böyle bir tipse, eğlenceliyse sorun yok. Ama ne zaman ki ilgiyi kaybederse hırçınlaşır. Etrafın dikkatini dağıtmaya çalışır. Çocuksa olabildiğince kendine zarar vermeye başlar. Yani düşer, kanıtır. Bununla bile tatmin olur. Bunu günümüzde sosyal medyada nasıl görüyoruz biliyor musun? Mesela ekşi sözlü gibi yerlerde şeyi görüyorsun. Böyle Ramazan falan yaklaştığı zaman Ramazan'da gördüm böyle bir başlık. Ramazan'da sevgiline sokakta dolaşıp bira içme. E şimdi böyle bir başlığı açmasının sebebi belli bir inanca sataşma. Yani senin amacın ilgi çekmek. Yani benim orada girdiğim entry ya da girdi artık adı her neyse ilgi çeksin. İnsanlar bana istiyorsa hakaret etsin. Sataşsın yeter ki ilgi göreyim. E şimdi böyle bir başlığı böyle bir yazı yazmanın sebebi de kişilik bozukluğunun olması. Bazı insanlar küfür edilse bile kendisi iletişime geçilsin diye yalvarır. Ergenlikte bu kişilik bozukluğunu şöyle görürsünüz. Okulda özellikle ilgi odağı 
kendinden başka bir yere kaydığı anda kapanır. Küskün hasta moduna falan geçer ki dikkat çeksin. Başka yere gelip ne oldu sende bir şey mi var desin. İyice tersler, iyice depresyondaymış gibi. Sonra bunu yalnız bırak 5 dakika sonra kıçım kıçım gelir merak etme. Dolayısıyla bu gördüğümüz tam 10 tane sendrom ve kişilik bozukluğu Türkiye'de çok sık görülüyor. Dilediğinizde video çekeriz hiç sorun değil aşağıya yazarsınız ama siz çevrenizde en çok hangilerini görüyorsunuz? Bu sendromlar çevrenizde hangi baskılarla size ulaşıyor? Yazın aşağıya bakalım kimler varmış etrafınızda. Ben Önük Tatar bir sonraki videoda görüşürüz.